Ano mwingine ambao unasema kwenye YouTube? Wewe unarudi kulisoma. Okay, anasema Dr. Naito Eric, eh, kila nikifanya tendo la ndoa na mpenzi wangu, eh, tukienda raundi moja tu, anachoka na hataki tena kuguswa eh, sehemu zake nyeti. Kama ulivyojibu hiyo swali la kwanza la Leila, sawa? <laughs> Ambaye mume wake akitaka kumlamba lamba maeneo yale eh, yenye maua maua mengi na 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 vinyule nyule, anasema huwa anaumia. Ni swali la kwanza kabisa kutoka kwa Leila. Mliona sawa? Nimesema eneo lile lina miisho mingi ya mishipa fahamu. Sasa kwa kesi ya Eric ni hivi. Mwanamke anapokuwa amemaliza kwenye raundi ya kwanza, yale maungo, yani ndio yanakuwa very sensitive. Sawa? Yani yanakuwa na yani ile ya, mishipa fahamu inakuwa hivi kama vile ndio imekuja juu imevimba, kwa hiyo inaweza kudaka hisia haraka sana, ni rahisi kumuumiza. Sasa stereo hapo. Miongoni mwa wanaume wengi ni kwamba wanaamini kwamba ukishamaliza goli la kwanza usipita dakika 15 wewe umeanzisha la pili sasa Mungu alivyoumba mwanaume kuna wanaume wengine kwa sababu chaji nyingi zaidi sawa Mungu alivyoumba mwanaume ni kwamba mwanaume baada ya raundi ya kwanza lazima kile kiumbe kilale kidogo lengo lake ni kwamba uh, ile damu ambayo ilikuwa imesimamisha kile kiumbe itoke ije ije it, 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 damu safi ambayo ina hewa nzuri na nini kwa afya ya kile kiumbe sawa sasa mwanaume ambaye atakuwa anaharakisha kuanzisha raundi ya pili anasababisha afya ya ume wake ipungue bila yeye mwenyewe kujua nitakupa ushahidi wa kweli sawa kwa hiyo kipindi kile baada ya kumaliza raundi ya kwanza usiharakishe kuanzisha raundi ya pili anza kumpiga piga mabusu baby nashukuru sana mpapa sasa papa sasa mfinye finye ngate ngate kidogo hata makalio yake unaweza kayangata ngata na utamu wake sawa kwa unafinya finya na nini nini at least mnatia tia story kidogo baby as of it unajua yani sijini yani sijini nichelewa kukupata wewe unaweza kutia story tamu unogeshe kwa story kidogo kwa sababu yale maeneo ambayo yalikuwa very sensitive yanaweza kupunguza ule umakini wake kubeba hisia sawa kwa hiyo unaanza hapo na bus bus kidogo na nina 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 nini ikiwezekana kama uko nyumbani kwako wewe mwenyewe nataka chemshi chai wewe mwanaume chemsha chai lete bala kama umekuwa umeandaa na juisi unaleta pale baada ya raundi ya kwanza unaweka juisi pale kidogo mnakunywa na kama una bisi umeziandaa unaweka na bisi naanza mnakula pale na nini ndio vile mapaso ndio nafanya mimi ndio nimefanya na zungu zaita wala kidogo nashangaa kwa hiyo yani nimeamka mwanaume anaingia jikoni kipindi cha majao mke wangu ameita mbele za haki wanawake walikuwa wanaleta nyumbani kwangu ndio nafanya hivyo yani naweza unaweza hata kanga chip siko chap chap naleta mwana mke amelala tu ndani sawa sawa anaweza kwenda ndani na hangaika kwa ajili yake sawa yeye ni kini bwana yani malkia lazima unyeje na mjali sina haraka naye si amekuja kwangu haraka nini lazima ni mdu sawa sawa asibe kwa hiyo usikimbilie Eric na wanao wengine wanasikiliza hapa YouTube nani Metro au YouTube usio na haraka Mungu amekuumbia eh, angalia kwenye kwenye kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza sawa ingia kwenye kwenye Google sawa andika refractory period utaikutana nayo hiyo sawa refractory period during love making utaipata hiyo hiyo ni sayansi ya mwili mwanadamu ndivyo ilivyo kwa hiyo usio na kilelele cha kuanzisha raundi ya pili au ya tatu sasa kwa story nyingine si hivi unaweza ukawa na uwezo mkubwa wa kuanzisha raundi ya pili au tatu haraka haraka lakini baada kwa hivi ile madhara yake tafiti zinaonyesha hivi mwanaume inakuwa story sana hii ni nini sayansi sawa mwanaume akisimamisha kiumbe chake kwa muda mrefu anaweza kapata ugonjwa unaoitwa priapism priapism kuna watu ambao wametumia dawa madawa madawa hizi ya kemikali mtu unasema kwa muda mrefu anajiona yeye ni mjanja hajui anajitengenezea matatizo wameshakuja usini kwangu watu sawa ambao wanakuwa anajivunia mimi nilikuwa na zamani nimezoea na unganisha wanajivunia nilikuwa na unganisha yani nabandika nilikuwa nibandika banduo wanajivunia lakini siku hizi hiyo haipo hawajui kwamba wamejaribu wao wenyewe na kwa sababu itali ukimaisha ya kwanza umeingia ya pili yati umejaribia mwenyewe hizo kesi nilikuwa nazo nyingi nimeanza kesi ya ofisi yangu 2006 mpaka leo nina ushuhuda wa kutosha kwamba mwanaume ambaye ana, ana, anaunganisha asijione ni mjanja itafikia mahali hata ya kuunganisha itamshinda kwa jambo la msingi Eric jitahidi kufanya yale ambayo nimezungumza ya kumpembeleza mbeleza kidogo mwanamke na nini kwa hiyo raundi ya pili inakuja kwa urahisi